വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുൻവേ ട്രാവൽസ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ള ചെന്നൈയിലാണ് ഹലോ ഹലോ ഇതെന്താ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ഇൻട്രോ പറയണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം രണ്ടു ദിവസമായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നീ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ ഇൻട്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നലെ അല്ലല്ലോ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പിന് പോകാനാണ് പ്ലാന് അപ്പൊ ചെന്നൈ ടു മധ്യപ്രദേശ് കാരണം മധ്യപ്രദേശിലാണ് സിസ്റ്ററിനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ചെന്നൈ വന്നതല്ലേ അപ്പം ചുമ്മാ ഇതിലേക്കൊന്ന് കറങ്ങാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നതാ ഞങ്ങളിപ്പോ ഉള്ളത് മഹാബലിപുരത്താണ് ഇങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുൺവാക്ക് ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മുൺവാക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് ചെന്നൈ ചെന്നൈയിലെ മഹാബലിപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിലെത്തി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കെട്ടികളാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസമായി ഈ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ശ്രമി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഏഹ് എൻ്റെ ഒരു അതെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം സക്സസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പെങ്ങളെ വീട് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് നിന്ന് ട്രെയിൻ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ വന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയപ്പം ഒന്ന് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഈ മഹാബലിപുരത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം മഹാബലിപുരം ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് തന്നെ പോകും പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അളിയനും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് മഹാബലിപുരത്തെ കാഴ്ചകൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശിലുള്ള മധ്യപ്രദേശിലേക്കുള്ള ആ ട്രിപ്പും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം നിൽക്കുന്നത് മഹാബലിപുരത്തുള്ള കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിസ്മയം എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇവിടെ പണതേക്കുന്ന ഈ അമ്പലം കാണുന്ന അമ്പലം ഏഴ് അമ്പലം ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിൽ ഒരു അമ്പലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി വെള്ളത്തിനടിയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ പണതേക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള മതിലുകൾ പോലും ഫുള്ള് വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊത്തി കൊത്തി പണിതേക്കുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കൊത്ത് പണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഹാബലിപുരം മാമല്ലപുരം എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് പണ്ട് പല്ലവ രാജാവായ മാമലൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാം പല്ലവ കലയിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും ഒരു കേട് കൂടാതെ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പല്ലവ കാലത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പണിതിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഒമ്പത് ഏഴ് തൊട്ട് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുൻപ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് രണ്ട് എൻട്രൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു എൻട്രൻസ് സൺറൈസ് ഡയറക്ഷനിലും മറ്റൊന്ന് സൺസെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും പാറക്കല്ലാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ക്ഷേത്രം മുഴുവൻ കൊത്തുപണികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മഹാബലിപുരത്തെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണിത് പാറ തുരന്ന് നിർമ്മിച്ച ഗുഹയും പുറമേയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന പുരാണ കഥകളുമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഗണേശരഥം ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത രഥത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണിത് ഈ പടവുകൾ കയറി മുകളിൽ വന്നാൽ കാണാൻ
ഇതാണ് ബട്ടർ ബോൾ ബട്ടർ ബോൾ റോക്ക് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ വെണ്ണയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതിന് ബട്ടർ ബോൾ റോക്ക് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ പാറ താഴേക്ക് പതിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് ഏഴ് ആനകളെ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു തരി പോലും അനക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ചരിത്രം ചുറ്റും വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സ്റ്റോൺ ടൈൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ചില തുരന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു കാഴ്ച നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് യാതൊരു മിഷനുകളും ഇല്ലാതെ കൈകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്ത ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് തീർച്ചയായും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തത് ഇതാണ് മഹാബലിപുരത്തെ മറ്റൊരു കാഴ്ച അഞ്ച് രഥം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് രഥങ്ങളുടെ മാതൃക ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശില്പങ്ങൾ തീർച്ചയായും മഹാബലിപുരത്തെ മറ്റൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് മഹാബലിപുരത്തെ മുഴുവൻ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നമുക്ക് ആകെ ചിലവാക്കേണ്ട പൈസ മുപ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് രൂപ അടച്ച് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് സന്ദർശന സമയം രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ പാറക്കല്ലെ ഒരു മെഷീനും കൈയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൊത്തി ഇതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ പാറ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഈ പാറക്കല്ലിനാണ് ഇങ്ങനെ ശില്പങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ ഭയങ്കര കലാവിരുത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ശില്പങ്ങളെല്ലാം ഇവർ കൈകൊണ്ട് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കടയുടെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെയാണ് ഇവർ കൈകൊണ്ട് ശില്പം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ശില്പങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇപ്പം എന്നെ കൊത്തിട്ടെടുക്കണം കിരീടം 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 ആ ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് കൈകൊണ്ട് കൊത്തി ഇപ്പടി പണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ മെഷീനിൽ എപ്പടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര റിസ്ക് അല്ലേ അത് 
വളരെ കെയർഫുള്ളായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ അത് ഉടഞ്ഞു പോവില്ലേ അപ്പം മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ എന്നാ ചെയ്യും ആ ശരി പണ്ണാൻ മുടിയുമോ ജോയിൻ പണ്ണാൻ മുടിയുമോ ആ അത് വേസ്റ്റ് ആയി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേരെന്നാ കുമരവേൽ ഓക്കെ എന്നാ എന്നാൽ യൂട്യൂബിൽ വരൂ ഞാൻ പോവുക നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അണ്ണാ താങ്ക് യു